പുതുവൈപ്പ് എൽ പി ജി പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് എൽ പി ജി ടെർമിനൽ ബിരുദ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന മാർച്ച് നടന്നു വൈപ്പിനിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച് നടന്നത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എം ബി ജയഘോഷ് കെ എസ് മുരളി മാൻഗ്ലിൻ സി ജി ബിജു എം ജി സേവിയർ ബിജു കണ്ണങ്ങനാട്ട് മദർ റൈസീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു യാതൊരു ഉത്തരവും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ തീരം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മറുപടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന ഒറ്റവാചകത്തിലെ മറുപടിയാണ് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ ഭോപ്പാലിന് ശേഷമുള്ള വ്യവസായിക ദുരന്തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പോരാടുകയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ തീരപ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന വളരെ നിർണായകമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഇതിൽ എല്ലാവരും യഥാർത്ഥ നിരോധനാജ്ഞയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ലിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് ഒരു ജനതയുടെ സമരവീര്യം തകർക്കുക അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഇത് പുതുവയ്പ് ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സ്വൈര്യജീവിതത്തിനും തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ എൽ പി ജിയുടെ പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ടെണ്ണിൻ്റെ ഒരു സംഭരണിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിടമായ കടപ്പുറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കടലിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവേശന മാർഗത്തെ ഒക്കെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ പ്രക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നടന്നു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇതിന് ഉപരോധത്തിലൂടെ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി കേരള നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സമിതി അടക്കം അത്തരം ആശങ്കകൾ ശരിവച്ചിരുന്നു ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഇപ്പോൾ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അത്യന്തം ഭീഷണികരമായിട്ടുള്ള ദോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു നിർമ്മാണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് അത്രയും ജനസാന്ദ ഇപ്പം താപനിലയം വൈദ്യുത താപനിലയം കായംകുളത്ത് ആ അവിടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭണം ആരും നടത്തിയില്ല കാരണം അത് പാടം പോലെ കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഐ ഒ സി സൈറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് നമ്മളെ ഇവിടെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതുവായ്പില നിരോധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു ഐ ഒ സിക്കെതിരെ നമ്മൾ കൊടുത്ത അപ്പീല് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കളക്ടർ പി ആർ ഡിയുടെ സൈറ്റിൽ ഇട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഒരു സമിതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധ സമിതി ഈ സമിതി വന്നിട്ട് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളും വിശകലനം ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഗവേഷണ സമിതി എന്താണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് അപകടകരമാണ് ജനങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതുവയ്പിന്റെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മാറ്റി താമസം പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം Yo sigo, yo sigo.